swali la kwanza ambao ningemuuliza ni kwamba unasema kwamba njia ya elimu ndio ambayo tegemea ambao watu wengi wanategemea ni kufaulu maisha. Je, nani anasema kuhusu hilo? Okay. Aye, bas tuskizane. Kwanza kabla ya yote Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Nimeambiwa pia wote sio wa Kristo mdani. Wassalamu alaikum. Waalaikumsalam. God is good. Nimefurahi sana kuwaona leo. Kwanza kabla ya yote mnisamee kwa sababu sister alivonialika aliniambia ni saa 8 natakuwa nifike hapa. Na kusema ukweli nilikuwa natakiwa niwepo Arusha leo. Lakini sister alivonipigia simu ilikuwa Jumatano au Jumanne. Ni sister mkarimu sana, nimuelewa sana, aliongea na mimi vizuri sana. So baada ya kusema kwamba na ndugu zangu na brothers and sisters kutoka hapo St Joseph Cathedral wananihitaji nikasema of course Eh yeah. Nika cancel a town just for you guys Nimefurahi jinsi ambavyo nimeona wengi hapa wanaimba kuhusu Mungu. Mimi pia ni mtoto ambaye nimelelewa kwenye familia ya Kikristo. Na kila mali ninapokuepo pia na rozari yangu. Wangapi wana rozari kama mimi? Wangapi wana rozari? All right, sawa. So. So swali la kwanza limesema wengi wanaamini kwamba elimu ndio njia pekee ya kuwatoa kimaisha. Alright. Haya maswali. Okay. Haya maswali nitakuwa nayajibu kutokana na mfano wa wa maisha yangu, si ndio eh? Mimi kabla ya kujibu swali ni kijana wa Tanzania nilizaliwa Arusha na nimezaliwa kwenye familia ya kawaida kabisa. Uh, mama yangu ni mwalimu wa primary, alikuwa mwalimu wa primary sasa hivi amestaafu. Wangapi mama zao ni walimu pia? Wangapi washua zao ni walimu pia? Hey! Mtakao watoto wa kishua sana. Amna mikono. <laughs> Sawa bana. Kwa hiyo baba yangu mimi alikuwa ni mfanyabiashara tu wa kawaida, yani wa kawaida kabisa. Alikuwa na mgahawa mdogo, anauza chai, anauza chakula, baadaye akawa anaendesha gari Land Rover, anapeleka watu mnadani Arusha kwenda kununua ngombe umasaini. Kwa hiyo nimetoka kwenye familia ya kawaida kabisa. So nataka niseme haya kwa sababu mimi huwa siku zote kwanza napenda kuwa mkweli kwa sababu naamini pia ukweli wangu utawasaidia wengi. Nimesoma primary kwenye shule ya kawaida kabisa, Patani Primary School Arusha, shule ya msingi na mazoezi. Wadogo zangu ndio walifanikiwa angalau wenyewe wakaenda English medium. Mimi sijawahi kukanyaga English medium. Kwa hata yai langu lenyewe nikamwambia jamaa baleo nitapiga Kiswahili. Sasa, sasa uh, nikasoma secondary pia kwenye shule ya kata kama mnajua shule za kata zipo zilianzishwa. Nikamaliza form 4. Kwa ufupi tu ni kwamba matokeo yangu ama kufaulu kwangu hakukuwa kuzuri baada ya kuingia form 1. Da primary kidogo nilikuwa nafanya vizuri lakini sikuwahi kuingia kwenye top 10 ya wanafunzi ama top 20 pia. Pamoja na kwamba primary kidogo nilikuwa na wakota wakota lakini 
Sikuwe kujikuta kwenye top 20 ama hata top 30. Uwo ni kukweli. Eh? No, man? <laughs> Lakini si tumekubalia na tunaongea ukweli, au sio? Sasa pengine nadhani mazingira ya shule yalichangia. Na kwa sababu shule ambayo nilikwenda kusoma sekondari ilikuwa ni shule ambayo sisi ndio form 4 pili. Kwa hiyo walimu bado walikuwa hajaseto vizuri, hata madarasa hayakuwa vizuri. Hatukuwa na library, hatukuwa na vitu vingi sana. Lakini, nimekuwa nikiwaza, pengine moja kati ya vitu vyo msabisha ni nisifaulu vizuri kwa ni ukali wa walimu. Walimu wetu walikuwa atari. <laughs> <laughs> Lakini, nimesema hivi siyo kuwa kosea eshima wa walimu. Walimu eshima yao yuko pale pale. Nazumzia tu binafsi, pengine leba nikuwa na hofu sana. Hapa wali mwenu ni wakali sana kwana? Eh? <laughs> Hapana eh? Wangapi wanasema wali mwa hapa ni marafiki na wanafunzi? Wanafundisha kirafiki? Sao, sao. Mikono inatosha. <laughs> Laki ujua hata watoto bia bila fimbo wa waendi, ndo shida. <laughs> anyway, inatania. So... Siku, siku faya vizuri darasani na ili niumiza sana kusama ukweli. Kusibabu nilikuwa na jaribu kusoma vizuri. Nilikuwa na ambia, wenzangu walikuwa na epeba na kuna, ma, kuna mtindo wa kuweka maji kwenye beseni. Kuna eka miguu yu silale. Usiku upigia kitabu. Nimepigia zote zile wapi. Darasani ilikuwa ikiletuwa ripoti ya, wa, ya, wa, ya, ya wanafunzi wakianza kusoma kwanzia mtu wakuanza paka 20 yata sijiangaishi. Ikipigia 20 paka 40 laba sijiangaishi. Lakini ifika kwenye msini na kuendelea, ndo rajua hapo nitakuwa anywhere. Japo kuwa hiyo imanishi kwamba ni sifa nzuri kutokufau darasani. Msichukulia kawaida, au siyo? Nasema hivi ukweli kusamazaka kila mmoja ya juwe anastand, anasimama vipi kwenye nafasi yake. Kusoma ni muhimu sana. Na wala so sifa kufeli. Lakini haimanishi kwamba kama ume shindo kwa mtu wa kwanza wa pili wa tatu au wa kumi au kwenye top 20 darasani. Haimanishi kwamba ume feli maisha. Na haimanishi kwamba utafeli nini? Maisha. Naona wanafunzi wengi sana uwaga Kusami nimepitia huko. Uwaga wanafunzi wengi sana wakifeli, wana panic. Utamambia nini mze? Utamambia nini mama? Watu watanona aje? Mshendelewa? Maisha mi kama nimefeli darasani, basi ndo maisha nimefa nini? Nimefeli. Lakini huo suwa ukweli. Pamoja na haina wazumuza yote ni kwamba hatutakiu kuchukulia masomo poa. Au siyo? Tupinge kitabu. Lakini pale ambapo unaona jitiada zako zote zimekataa. Sawa, uskate tama. So, mimi from 4 nilipata Division 4. Na haikuwa nzuri. So, so matokeo ambayo liafraia. Iliniumiza sana. Lakina mshukuru mungu sana mjombango moja alisimama. Haka nishika mkono, haka nipa moyo. Kila siku wakawana kuja ananchukua nyumbani. Ana nipeleka semu ambazo wanajua pengine hali yangu itabalika. Kusabu nilinyongo nye sana, kusabu nilifeli. Na amna mtu ambaye anapenda, anapenda kufeli. Sindiyo? Lakini kuja kwenye swali ambalo wengi wanaona elimu ndio mkombozi. Kweli elimu ni mkombozi na elimu ni ufungua maisha. Uo ni ukweli. Lakini kwenye dunia ya sasa, tunamshukuru mwezi mungu, imekuwa ni dunia ambayo pia imetuonesha ushuhuda wa watu ambayo pia. Pamoja na kwamba walitaka kufaulu la rasani lakini hawa kufaulu la rasani wamekuja kufanya vizuri kwenye maisha baada ya shule. Mimi siku siku kata tamaa japo kweli niumiza na mjombangu alinishika mkono. Leo hii siju kama nyinyi mna watu ambao wanawaangalia mnawatazama pengine wakiwa wamekwama kitu wanakushika mkono na kusaidia na ongea na wewe. Hiyo ni nzuri sana pia. Usikae na vitu vyako usilemewe na mizigo yako mwenyewe. Ukiwa na kitu unaona kinakusumbua na mtafuta mtu ambaye unamwamini, mtu ambaye unampenda, unamkubali, unaongea naye, ukitoa inakusaidia wewe kupunguza maumivu ndani. 
So baada ya kufail form 4 uzuri ni kwamba mama yangu haku alikasirika lakini akasirika sana. Mshu wangu alikuwa ah, alikuwa mkali sana. Na yeye ndo alikuwa anawaza nitamwambia nini nipata division 4. Lakini uzuri ni kwamba kwa katika hali ambayo sikuite kutarajia alikuja akaniambia bana nimesikia umepata matokeo hayo. Lakini kupata division 4 sio kufeli maisha. Sasa niambie unataka nini. Mama yangu mimi alikuwa anataka nisome sana. Eh? Ni end from 5 na 6. Kwanza jipigeni makofi hapa. Nyinyi mmepiga 5 na 6. Wengine hawajafika huko. So mama Mama alileta da kwa ajili ya kurudia form 3 na form 4. Ili ni faulu tena kwenda yani nirudia mtihani wa form 4. Nikaa nimefanya vizuri. Nikarudi nikaja da, nikasoma base beach na nilipata shule mwezi wa 9. Na wakati mwezi wa 11 tunafunga nilikuwa miongoni mwa wanafunzi ambao walipata max. Sikupata F hata moja. Kwa katika kwa mara ya kwanza kwa maisha yangu ya yeah, secondary. So Niligundua pia mimi sikuwa tatizo sana pengine ni mazingira ya shule ambayo alikuwa anasoma mwanzoni ni tatizo lakini pamoja na hayo tayari nilikuwa nimeshaanza kuona pengine naweza nikafanyia kazi kipaji changu zaidi nika deal na kipaji changu zaidi kikawaida kwa wazazi wa Kiafrika sio jambo rahisi kumwambia mami mshua au mama Mishia from 4 or from 6, nataka ni deal na talent yangu, sita kita nakuenda chuo. Kikawaida so raisi kwa mzazi yote kukwelewa. Hata wazazi wangu pia, especially mama yangu wa kwa mbumu sana. Lakini, na shukuru mungu mjobangu moja alikuja, alikuwa mina marekani wakati mwina liporudi tu, na mama na msikiza sana, akali ya kakuta nyubane, kwa mweza bani, mesikia uberudia form 3, unasoma zina form 3, wende kufanya mtiani wa form 4, una uhakika, utafaulu. Mwana, kwa swali mbumu sana. So, I will be able to get a four. So, I will be able to get a four. Mama and you are my pensier. I was asked to get a 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 pensier. Ama niwe engineer. Mwana wana. Wangapi wazazi wao wamesha waambia wazi kwa mba wanataka wae nani. Na wama nyosha mpono. Usio, usio gope wana. Wangapi wazazi wao wana wish. Tayo usha waambia wame na wish kwe uwe doktor. Au uwe nani nani. Au siyo. Wengia wana nyoshe wa kishini. <laughs> Basi wana. Sasa. Mama na, na baba yangu walikuwa wanataka mimi niwe mtu wa msomi, nisome zaidi. Lakini sikuwa vizuri kwenye ku perform wakati nasoma ile shule ya awali ya mwanzoni. Na baadaye nilipokuwa nikajitafakari nika nikasema nika labda inawezekana pengine kusoma sio laini yangu sana. Sababu nilijaribu mimi njia zote kuweka maji kwenye beseni, kusoma paka usiku lakini sikufa huko. So Nikawaza, shuleni ni kwa mimi ni tumarufu wa, kwa sababu ya kuingiza sauti za watangazaji wa radio na tv. Nikawaza, nika kwa sababu ni kitu wa shumbu na kipenda. Kwa hiyo, mjomba, aliponiuliza mbele ya mama, nimesikia umerudia form 3, wataka kufanya tena mtia ni wa form 4. Tuambie wewe, binafs, unataka nini. Kuendelea na form 3, ufanya mtia ni wa form 4 tena, au unataka jambo yingine. Mimi nikawambia kusama ukweli. Mimi naomba ni dili na talent ya. Na mama alikuwa mgumu sana wakati wote. Lakini wakati mjomba alikuwa kwebo pale, mama alikuwa mwepesi, akakubale kisama sawa. Basi kama, amesema natuka kudili na talent yake, basi sawa, tumchukue. Kwa hiyo wakaundoka wakati ule ule, wakati ule town, wakati chukua cheti, I mean, uh, form ya kujunga na chuo, na waliuliza talent yangu nini, nataka kudili na nini. Kwa mbebi nataka kuwa mtangazaji wa radio na tv, so wakachua form, chuoni wakaletea, nika jioga mizuri. Nika soma chuo, uh, Arusha, badai nikaenda uh, Zanzibar. Yalikuwa na mazikina magumu kidogo, na nini, 
ni kitu vya kawaida najua hata wengine mnapitia kwa kwa saada na nini ni kitu ambacho kinaumiza sana wakati mwingine lakini trust me nawaambia leo wamsumie yani inabidi mjipe moyo kwa sababu hayo au uso mwisho wa maisha so unaona sekondari siku sifaulu kabisa somo ambalo pekee ndio ipata ni B kwa ni kuukipi mpaka ni shangaa lakini <laughs> nilikuja kugundua pia bookkeeping mwalimu wake alikuwa rafiki sana na mimi. I mean sio so na mimi na wanafunzi wote. Kwanza alikuwa ni mwalimu ambaye hakuwahi kuingia kabisa darasani la fimbo. Na alikuwa akiingia kupiga zake t-shirt, kupiga zake shati jeans nini na alikuwa pia anatoa nafasi anazungumza na wanafunzi mmoja mmoja. Ni mwalimu ambaye pia labda nilimkubali kwa sababu ya jinsi ambavyo alikuwa anacommunicate na sisi ulikuwa ukifeli darasani hataji maksi zako mbele ya wanafunzi alikuwa baadaye anakuita na kaa kwenye uh, darasa nyuma anaita kila mmoja anakunaoneza anaongea wawili atakuuliza si una wewe oh, umepata 19 shida ni nini umeona kwa hiyo ile ilikuwa pia inajenga wanafunzi unajua wakati mwingine ukitajua maksi zako mbele ya klasi zima unaona so au sio au sio bana inakuwa noma pale umepata saba. <laughs> Lakini angalia ndoto, angalia passion jinsi ambavyo ina drive watu. Nilipoingia chuo cha uandishi wa habari na utangazaji. Hakuna somo ambalo niliwahi kupata chini ya 68 au 69. Masomo yote. Video shooting, news writing, kila kitu nilikuwa nilipiga mpaka 99. Yaani kasoro moja tu nipige 100. So namshukuru sana mama yangu na baba yangu kwa sababu walinikubali nifate ndoto yangu na kwa sababu nilikuwa na passion nayo ni kitu ilikuwa nacho ndani ya moyo nilikifanya kwa nguvu sana tunatofautiana vitu ambavyo tunavipenda inawezekana uko hapa we mwenyewe pia unapenda kusoma kinoma noma na utafaulu ukikazia au sio kila mmoja apende sehemu ambayo ana, anaipenda so baada ya pale nilianza kufanya kazi mtaani leo hii ndio Uh, nimekuwa mtangazaji wa redio kwa kuanzia mwaka 2005 mpaka sasa hivi mwaka 2020 miaka 15 nafanya kazi kwenye redio na TV so jambo ambalo nataka niwaambie ni kwamba pamoja kwamba tuna fail au inawezekana tukaanguka kuna kuna wengine wana fail darasani sio kwa sababu walikuwa pengine hawana akili ama hawakusoma inatokea bahati mbaya tu labda umepanic kwenye mtihani mimi nilikuwa na rafiki yangu ambaye alikuwa anafaulu zaidi kuliko mimi na hata babangu alikuwa anamtolea mfano nataka uwe kama mtu fulani nataka uwe kama mtu fulani lakini sijui ilikuwaaje kwenye mtihani wa form 4 ilitokea akapata zero lakini sio kwamba yeye alikuwa hasomi wala sio kwamba alikuwa hana akili alikuwa kwenye actually kwenye 15 bora ya darasa kutoka tuko, tuko primary na secondary pia alikuwa kwenye 15 bora 12 13 bora hapo anacheza lakini kwenye mtihani wa form 4 alipata 0. Kwa hiyo haimaanishi pia ukipata 0 kwamba wewe una akili au ukusoma. Inatokea wakati mwingine. Unaojua bana. So, tuendelee kushikilia huko. Leo hii sikuwahi kushika sikuwahi kushika namba moja darasani. Lakini nimekuja kuwa mwandishi wa habari plus media house ya kwanza Afrika kufikisha 1 billion views kwenye YouTube. Si mnajua YouTube? Au sio? So YouTube nilianza kufanya kuweka habari kwenye YouTube mwaka 2012. Na, na mwaka huu mwezi kama August nadhani YouTube walinitumia message ya hongera. YouTube kutoka California Marekani. Eh? Yeah. Sikuwai sikuwai kushika namba moja darasani sikuwai kuwepo kwenye top 10 sikuwai kuwepo kwenye top 20 kuzama kweli na wala sio kwamba naongea hivi kujigamba au kujisifia hapana ni ukweli wangu because nataka mjifunze pia kupitia ukweli wangu lakini nimekuja kushika namba moja Afrika sio media house sio mwandishi wa habari 
Millard Ayo kutokea Tanzania ndo wamekuwa mwandishi wa kwanza na media house ya kwanza Afrika kupata 1 billion views kwenye YouTube. So ni jambo la kumshukuru Mungu na haya mambo yote tunayofanya inabidi pia tumtangulize nani? Mungu. Mama yangu ali wish hata baba yangu kuna wakati fulani aliwahi kuniambia akisema kwa sababu ilikuwa ikitokea mama yangu alikuwa mwalimu wakati mwingine anakuja anasaidishia madaftari nyumbani ilikuwa noma kweli yani noma na nusu alafu <laughs> noma nyingine ni kwamba anas... mama alikuwa mwalimu wa darasa nalosoma mimi eh hasa anakuja na madaftari nyumbani kinoko kabisa <laughs> anasaidishia pale Jumapili na mshua yuko pembeni anaona kwa hiyo akisaisha daftari akisaisha akisaisha Mshua anasubiria daftari la nani? La Milad. Afu linavutwa pembeni na yuko pale. Anaanza kukagua kuanzia ukurasa wa kwanza mpaka wa mwisho. Na baada ya hapo lazima utachezea fimbo za kutosha. Sana, sana. Lakini baba yangu alipokuwa akiona madaftari ya watu wengine yanasaishwa na mama alikuwa ananiambia kwa sababu anaona watoto wa rafiki zake anaona jinsi ambavyo madaftari yao yanasaishwa jinsi ambavyo wamefa, wamefaulu wapata tisa ya kumi, uh, kumi ya kumi, pengine mimi nikija huko labda na tatu au na mbili ya kumi, au na nne ya kumi. so mshua au baba anakasirika sana kwa nini unafail kwa nini unajua zile so mimi nataka usome vizuri uende Ulaya kama watoto wa fulani umeona bwana <laughs> lakini leo hii Mwenyezi Mungu ni mwema na namshukuru sana na kila siku namshukuru kwa sababu Sija kwenda sijasafiri kwenda Ulaya au Amerika kwa njia aliyoitaka baba. Pengine ya kuwa daktari, kwa profesa au kwenda kusoma kwenye my university. Lakini sasa hivi kalamu yangu hii sio jambo la kujigamba nasema ukweli tu. Imeniwezesha kwenda Marekani kila mwaka. Sasa hivi nimeenda Marekani pengine mara 11 au 12 sasa hivi. Eh? Kalamu yangu hii hii na talent yangu hii hii imenifanya na huko unapokwenda sio kama nimekwenda mwenye naalikwa eh naalikwa kwa sababu uh, mwaka jana nilikwenda nilikwenda Marekani nilialikwa na serikali ya Marekani ehe au sio na visa unagongewa ya kipekee kabisa yani ukifika hata pale airport Marekani yani waulizi maswali wanajua kabisa hii ni ni mwaliko wa serikali ilikuwa amazing sana amazing experience So nimeitwa Ujerumani Ujerumani nimekwenda eh Bonn tena una, unalipiwa na ticket kabisa ba na hoteli ba ukifika utafikia hapo ba hoteli ya nyota tano ufika hapo Lakini ni kwa sababu gani ya talent yangu si ndio Kwa hiyo sijaenda Ulaya kama baba alivyotaka pengine kwa kazi ya udaktari, kwa profesa au kwa uengineer. Lakini nimekwenda Ulaya kwa talent yangu. Spain, kote huko nimekwenda, South Africa, Dubai, kote yani ni nchi nyingi nimekwenda kusema kweli. Kwa hiyo mimi nataka mjiamini, si ndio bwana? Na mjue kwamba inawezekana. Jay-Z aliyewahi kusema kila mtu ni genius kwa levo yake. Karibu Tanzanite Jewels, ni duka la uzaji wa vitu vya thamani kama Tanzanite, dhahabu pamoja na silver, tunapete za uchumba na zandoa, na zipo cheni za silver pamoja na gold, reni, bracelets na vidani aina tofauti tofauti. Na bila kusahau tunatengeneza vitu kwa mapendekezo ya mteja kama vile unavutaka wewe. Tunapatikana Dar es Salaam City Center mtawa Indira Gandhi na branch yetu iliyopo Masaki. Mtao Mahando opposite na Sea Cliff Village. Na kwa mawasiliano zaidi tupigie kwa namba 0767989725 au 0743585000. Karibu Tanzanite Jewels.